हे स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम इस लेक्चर में क्लास ट्वेल्थ के लिए सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कैटालाइसिस इससे पहले हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है तो अगर हम बात करें वट इज़ कैटालिस्ट या वट इज़ कैटालाइसिस तो ये देखा गया कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में रेट ऑफ किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट थी वो कभी कभी किसी फॉरेन सब्सटेंस के कारण काफ़ी गुना इंक्रीज हो जाते थी जैसे मान लिया किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस डल गया मींस आप ये बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा कोई भी सब्सटेंस अगर ऐड हो गया तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती थी मोस्ट प्रोबेबली यही देखा गया कि इंक्रीज होती थी नेगेटिव कैटलिस तो बाद में आई मतलब जो डिक्रीज करते थे ठीक है ना उनको बाद में नोटिस किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्सटेंस कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं तो इसीलिए इन्हीं फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए जो कि क्या करते थे जो कि इंक्रीज करते थे रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इनके लिए बाय द फर्स्ट टाइम बर्जीलियस ही क्वाइन द टर्म कैटलिस्ट मीन्स इन फॉरन सब्सटांसिस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते थे बर्जीलियस ने इनके ऊपर वर्क किया इनकी स्टडी की और इनके लिए वर्ड कैटलिस्ट प्रपोज कर दिया तो मीन्स ये जो फॉरन सब्सटांसिस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं उनको क्या बोलते हैं दे आर कोल्ड कैटलिस्ट मीन इफ वी हैव टू डिफाइन वट आर कैटलिस्ट इज तो कैटलिस्ट क्या है बच्चे दीज आर दोज केमिकल सब्सटांसिस दोज केमिकल सब्सटांसिस विच कैन अल्टर एनहेंस चेंज आप कुछ भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन Without undergoing any chemical change in their own composition, in their own composition means that is they remain unconsumed. अनकंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन मीन्स कुछ ऐसे फॉरन सब्सटांसिस थे कुछ एक्स्ट्रा सब्सटांसिस थे जो किसी भी रिएक्शन की रेट को अल्टर कर सकते थे दे कैन एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन दे कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट ये देखा गया कि वो केमिकल सब्सटांसिस उस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते थे और लास्ट में एज इट इज ऑप्टेन हो जाते थे विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन सच सब्सटांसिस आर नोन एज कैटलिस्ट ऐसे सब्सटांसिस को कैटलिस्ट बोलते हैं एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैटालाइस मीन्स कैटलिस्ट जो वर्क करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है दिस इज कॉल्ड कैटालाइस तो सीधी सी बात करी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे एल्टर कर दे एनहेंस कर दे इंक्रीज या डिक्रीज कर दे अगर मैं सही कहूँ दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसे सब्सटेंसेस को बर्जीलियस ने क्या बोला कैटलिस्ट बोला और आज हम इनको इसी टर्म्स में पढ़ते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट कैटलिस्ट कितने टाइप के हो सकते हैं देर आर ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नॉन पॉजिटिव कैटालाइस जो ये काम करते हैं उसको पॉजिटिव कैटालाइस बोलते हैं तो नाम से पता चलेगा पॉजिटिव कैटलिस्ट का मीनिंग क्या हो गया ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दें दो कैटलिस्ट विच विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कोल्ड पॉजिटिव कैटालिस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉजिटिव कैटालाइस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालाइस देखिए बच्चे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं ये देखा गया कि क्या ले रहे थे हम के सी एल ओ थ्री को डिकम्पोज किया जा था किया जा रहा था हीट किया जा रहा था 
और इसके लिए लगभग 653 से लेकर 873 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी मींस अगर टेम्परेचर हमें याद ना रहे तो वी कैन राइट दैट दे रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर टू डीकम्पोज इन टू के एंड ऑक्सीजन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो दिस वॉज द कम्प्लीट रिएक्शन मीन्स के को जब के और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया जा रहा था तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर कैरी आउट हो रही थी लेकिन जैसे ही इस रिएक्शन में एम एन ओ टू दिस इज अ ब्लैक कलर सब्सटेंस इज एडेड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई इंक्रीज हो गई और इस रिएक्शन को करने के लिए जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज हो गया मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ एम एन ओ टू एम एन ओ टू के प्रेजेंस में रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर होने लगी फोर सेवेंटी थ्री कैलविन से सिक्स थर्टी थ्री कैलविन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एन एम एन ओ टू टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज दिस वन मीन्स टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई इंक्रीज हो गई यानी कि जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती थी अब वो लो टेम्परेचर पर होना शुरू हो गई तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई बढ़ गई इसका मतलब एम एन ओ टू यहाँ पर क्या है दिस इज आ कैटलिस्ट इज इट इज़ अ ब्लैक कलर सब्सटांस तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस देखी गई जिनमें कैटलिस्ट वर्क करते थे तो हमने कहा पॉजिटिव कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन तो आप इसमें ये भी एग्जांपल दे सकते हैं यू कैन टेक मोर एग्जांपल फॉर एग्जांपल N2 टू प्लस थ्री एच टू गिज टू एन एच थ्री जिसमें आयरन कैटलिस्ट की तरह लेते हैं और मोलिविडनम भी लेते हैं तो ये क्या हो गई दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस अगर हम बात करें एस ओ टू रिएक्ट विद ओ टू इन द प्रेजेंस ऑफ वी टू ओ फाइव वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी ले सकते हैं या फिर एन ओ भी ले सकते हैं एन ओ गैस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एस ओ थ्री तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी क्या है पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है आप बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल ये भी क्या है पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है ठीक है मीन्स वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इन टू वेजिटेबल घी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड कॉपर दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप याद भी कर सकते हैं ठीक है देन वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट देखिए ऐसे कैटलिस्ट नाम से पता चले जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे दो कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आर कोल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसे सब्सटांसेज जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज कर दें उनको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं और दिस प्रोसेस दिस फिनोमिन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालाइसिस नेगेटिव कैटालाइसिस ठीक है नेगेटिव कैटलिस्ट जो काम करते हैं उसको नेगेटिव कैटालाइसिस बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डी कंपोजिशन ऑफ एच टू ओ टू डी कंपोजिशन ऑफ एच टू ओ टू इज रिटार्डिड बाय फोस्फोरिक एसिड एसिटामाइड ग्लिसरोल एसिटामाइड ठीक है ना तो अगर हम H2O2 में H3PO4 ओ या एसिटामाइड में से कोई भी सब्सटेंस डाल देंगे तो H2O2 का डिकम्पोजिशन स्लो डाउन हो जाएगा मीन किसकी तरह काम कर रहे हैं ये सब नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं एक एग्जांपल और दे सकते हैं फॉर एग्जांपल देखिए क्लोरोफोम जो है ये ऑक्सीडाइज होकर सी ओ सी एल टू फोसजीन बनाती है विच इज अ पॉइजनस गैस जो कि ये क्या है पॉइजनस गैस है समझ में मेरी बात है कि क्लोरोफॉर्म क्या करती है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सी ओ सी एल टू और इसके रिएक्शन को रोकने के लिए मत, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर वन परसेंट इथेनोल इज एडेड टू रिटार्ड द 
reaction of your conversion of chloroform into phosgene this reaction is example of also negative catalysis means as a catalyst your rate of reaction ko kya kar dete hain bachche slow down kar dete hain usko negative catalyst bolte hain theek hai to this is the example of negative catalysis dekhiye yahan pe hum chahe to ek aur dekh sakte hain benzaldehyde jo hota hai ye benzoic acid mein change ho jata hai बेंजल्डीहाइड इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड दिस इज बेंजल्डीहाइड डीहाइड इट चेंज टू बेंजोइक एसिड और इस रिएक्शन को अगर हमें रोकना है मीन्स बेंजल्डीहाइड को बेंजोइक एसिड में हमें नहीं चेंज करना तो हम यहाँ पर डाइफिनाइल अमाइन डालते हैं यहाँ पर और ये डाइफिनाइल अमाइन किसकी तरह काम करता है इट एक्ट एज नेगेटिव कैटेलिस तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं बच्चे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव कैटेलिस इनमें से एक दो एग्जांपल आप याद भी रख सकते हैं कहीं किसी रिएक्शन में अगर हमें देने पड़ जाए तो यू कैन लर्न वन और टू एग्जाम्पल फ्रॉम फॉर नेगेटिव कैटेलिस ठीक है तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेलिस्ट हो सकते हैं फिर एक टर्म और हम बात करते हैं दैट इज ऑटो कैटालिसिस ऑटो कैटालिसिस या ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं देखिए ऑटो का मतलब क्या था खुद देखिए ये देखा गया कई बार कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस थी जो स्टार्टिंग में तो स्लो थी धीरे धीरे चल रही थी उनके अंदर हमने बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंसेस नहीं डाला कुछ भी नहीं डाला लेकिन फिर भी ये देखा गया आफ्टर सम टाइम जैसे ही कोई प्रोडक्ट बना उनकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई ऐसी केमिकल रिएक्शंस में ये देखा गया कि उनमें से कोई एक प्रोडक्ट ही खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू हो गया ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन या दो सब्सटेंसेस और कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस फॉर एग्जांपल तो ऑटो कैटालिसिस क्या हुए दोज रिएक्शंस इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्ट एज कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑटो कैटलिसिस का मतलब हो गया कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जिनमें कोई प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू कर गया उसको क्या बोल दिया ऑटो कैटलिसिस बोल दिया फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखिए रिएक्शन करवाएगी किसकी के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैगनेट हमें मालूम है पोटेशियम पर मैगनेट पर्पल कलर का होता है इसकी टाइट्रेशन करवाई गई किसके साथ एसिडिक ऑक्जेलिक एसिड के साथ किसके साथ एसिडिक ऑक्जेलिक एसिड मीन्स ऑक्जेलिक एसिड एसिडिक एसिडिक ऑक्जेलिक एसिड के साथ तो जैसे ही ये रिएक्शन करवाई गई तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई एम एन एस ओ फोर के टू एस ओ फोर वॉटर एंड साथ में रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन बैलेंस नहीं है वो आप अपने आप देख लेना तुमने कहा के एम एन ओ फोर की टाइट्रेशन करवा रहे थे किसके साथ ऑक्जेलिक एसिड के साथ दिस इज ऑक्जेलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एसिडिक ऑक्जेलिक एसिड तो जो के एम एन ओ फोर का कलर था बेटा के एम एन ओ फोर का कलर वो डिस्चार्ज हो जाता है इस रिएक्शन में क्यों क्योंकि मैगनीज प्लस सेवन से यहाँ पर मैगनीज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो ये देखा गया कि ये रिएक्शन स्टार्टिंग में तो क्या थी बिल्कुल स्लो स्लो हो रही थी लेकिन जैसे ही थोड़ी सी अमाउंट में एम एन एस ओ फोर बना मतलब एम एन टू पॉजिटिव बना वैसे ही ऑटोमेटिकली इस रिएक्शन की रेट क्या हो गई इंक्रीज सो इन दिस रिएक्शन एम एन टू पॉजिटिव एक्ट एज अ ऑटो कैटलिस एम एन टू पॉजिटिव किसकी तरह काम कर रहा है ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस जिसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो और वही कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू कर दें मैं सेकेंड एग्जाम्पल भी दे देती हूँ एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं हम ठीक है ना सॉरी एस्टर का नोट एसिड एस्टर ठीक है मालूम है हमें कि एस्टर से टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है इलेवंथ में पढ़ा हुआ है अगर मैं इनको हाइड्रोलाइज कर दूँ एच टू ओ के प्रेजेंस में हमें मालूम है यहाँ पर क्या बनेगा एसिड बनेगा और साथ में अल्कोहल बनेगा 
एसिड एंड अल्कोहल मिलकर एस्टर्स बनाते हैं एस्टर हाइड्रोलाइज करने पर एसिड की फॉर्मेशन करते हैं एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं ठीक है तो बच्चे ये देखा गया स्टार्टिंग में ये जो रिएक्शन थी इसकी रेट स्लो थी लेकिन बाद में एकदम से इसकी रिएक्शन ऑफ रेट जो थी वो इंक्रीज हो गई और यहाँ पर एच पॉजिटिव जो है वो एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट यहाँ पर जो H पॉजिटिव बना वो अपने आप ही ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करना यहाँ पर शुरू हो गया सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव जो बनेगा तो इट एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट तो ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट की तरह वर्क करना शुरू कर दे उसको ऑटो कैटलिस रिएक्शन बोलते हैं ठीक है नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप वट आर इंड्यूज कैटलाइस इंड्यूज कैटलाइसिस या इंड्यूज कैटलिस्ट कैटलिसिस जब कोई एक केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे ऐसी रिएक्शन को इंड्यूज कैटलिसिस बोलते हैं मीन्स दैट इज इफ वन केमिकल रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन अनदर केमिकल रिएक्शन दिस इज कॉल्ड इंड्यूस कैटलिसिस अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चे ये देखा गया एन ए टू एस ओ थ्री सोडियम सल्फाइट ये ओ टू के साथ रिएक्शन करके मीन्स ऑक्सीडाइज होके किस में एन ए टू एस ओ फोर में चेंज हो रहा था एन ए टू एस ओ थ्री ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेट कन्वर्टेड इन टू एन ए टू एस ओ फोर यहाँ पर आप निकालेंगे तीन दुनी छः प्लस चार था यहाँ पर चार दुनी आठ में से दो गया छः मतलब सल्फर प्लस फोर से प्लस सिक्स में जा रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा था लेकिन एट द सेम टाइम एन ए टू ए एस ओ थ्री सोडियम आर्सीनाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर डज नॉट ऑक्सीडाइज टू सोडियम आर्सीनेट मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रही थी ये रिएक्शन हो रही थी और ये रिएक्शन नहीं हो रही थी फिर क्या किया गया इन दोनों का मिक्सचर ले लिया गया ठीक है ना वेन एयर इज पास्ट वेन एयर इज पास्ट थ्रू मिक्सचर ऑफ बोथ ठीक है ना मिक्सचर ऑफ किसके लिख देते हैं चलो एन ए टू एस ओ थ्री एंड एन ए टू ए एस ओ थ्री सोडियम आर्सिनाइट और सोडियम सल्फाइड बोथ गेट ऑक्सीडाइज बोथ गेट ऑक्सीडाइज मतलब दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए अब ये वाली रिएक्शन भी हो रही थी ये वाली रिएक्शन भी हो रही थी तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चे इंड्यूस कैटलिसिस बोला जाता है तो बच्चे कुछ और टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे That is what are promoters and what are poisons. Poisons or promoters क्या होते हैं तो promoters they are also known as co-catalyst. बच्चे ये देखा गया कि कुछ reactions ऐसी थी जिनके अंदर क्या हो रहे थे अगर कैटलिस्ट के साथ कुछ और सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे तो ये देखा गया कि वो कैटलिस्ट की सहायता करते थे कैटलिस्ट को हेल्प करते थे क्या करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोल दिया गया को कैटलिस्ट या प्रोमोटर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आयर सॉरी हम रिएक्शन लेते हैं एन टू प्लस फॉर्म टू एन अमोनिया है ना दिस इज नॉन एज हैबर प्रोसेस हेबर प्रोसेस तो यहाँ पे हम लेते हैं आयरन जो कि क्या है बच्चे कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और हम यहाँ पे मोली बेडनम लेते हैं जो कि एक्चुअली में क्या है प्रोमोटर है दिस इज प्रोमोटर मीन्स मोली बेडनम कैटलिस्ट आयरन की सहायता करता है क्या करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए तो ऐसे सब्सटांसिस जो इफ प्रजेंट अलोंग विद द कैटलिस्ट कैन and hence the activity of catalyst are known as promoters means those substances which if present along with catalyst and hence ya fir uh, help catalyst 
to increase the rate of chemical reaction ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है दे आर नोन एज प्रोमोटर इनको ये भी बोल, बोला जा सकता है कैटलिस्ट फॉर द कैटलिस्ट दे आर आल्सो कॉल्ड कैटलिस्ट फॉर द कैटलिस्ट कैटलिस्ट के लिए और कैटलिस्ट ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जैसे कि मैं बात करूं हमने कहा कि वेजिटेबल ऑयल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में या फिर मैं कह दूं कि हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी यहाँ पर हम क्या करते हैं निकल यूज़ करते हैं और साथ में कॉपर भी यूज़ कर लेते हैं तो बच्चे यहाँ पर निकल तो क्या है कैटलिस्ट है और यहाँ पर कॉपर क्या है को कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो इसी तरह के बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं जिनमें कैटलिस्ट के साथ कोई को कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है एनहेंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ऐसे सब्सटांसिस को को कैटलिस्ट या प्रोमोटर्स बोलते हैं then we will talk about poisons poisons kya hote hain poisons naam se hi pata chalta hai matlab aise chemical substances agar wo catalyst ke sath presence ho to wo rate of reaction ko kya karenge decrease karenge catalyst ki activity ko decrease karenge aise substances ko poisons bolte hain yani ki those chemical substances which decrease the एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और डिक्रीज द रेट ऑफ एक्शन देखिए बच्चे ये क्यों बढ़ाते हैं अगर हम इसके पीछे ये देखें ना केमिस्ट्री की के ये क्यों बढ़ाते हैं ऐसा ऐसा क्यों करते हैं ये बोला जाता है कि दे मेक द सर्फेस रफ दे मेक द सर्फेस रफ एंड इंक्रीज सरफेस एरिया मतलब कोई भी प्रोमोटर क्या करता है यूजुअली किसी कैटलिस्ट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होकर उस सरफेस को रफ बना देता है और हमने बात करी है कि जो भी चीज़ें ज़्यादा रफ होती हैं वहाँ पर एब्जॉर्बशन ज़्यादा होता है और उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और हमें मालूम है कैटलिस्ट क्या करते हैं सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो जैसे ही सर्फेस एरिया बढ़ेगा सर्फेस रफ होगी वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी एनहेंस हो जाएगी लेकिन पॉइजनस क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं बिकॉज दे गेट प्रिफरेंशली एड्सॉर्ब्ड ऑन द प्रेफरेंशली एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट ठीक है ना या अगर मैं यहां पर एड्सॉर्बेंट की जगह बात करूं सही कैटलिस्ट मीन्स देखिए कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब होना था है ना कैटलिस्ट की सरफेस पर क्या होना था रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब होना था लेकिन उससे पहले ही ये जो पॉइजन्स हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे जिसके कारण क्या होगा जो रिएक्टेंट है उनको सेटल डाउन होने के लिए कम स्पेस मिलेगी सर्फेस एरिया कम मिलेगा दैट इज़ वाई देर एक्टिविटी गेट डिक्रीज तो ऐसे सब्सटांसिस को क्या बोलते हैं पॉइजन्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक एंड कार्बन मोनोक्साइड इट एक्ट एज अ पॉइजन ये दो इम्पोर्टेंट ऐसे रिएक्टेंट देखे गए जो कि पॉइजन की तरह काम करते हैं जैसे मैं अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे अगर मैं हैबर प्रोसेस की बात करूँ इन हैबर प्रोसेस सी ओ इट कम्बाइन विद कैटलिस आयरन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन पेंटा कार्बोनिल आयरन पेंटा कार्बोनिल मीन्स कैटलिस्ट था आयरन कैटलिस्ट की सरफेस पर किसको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एड्सॉर्ब होना था लेकिन उससे पहले ही सी ओ एड्सॉर्ब हो गया और क्या बना लिया कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसके कारण क्या हुआ आयरन की सरफेस ऑक्यूपाई होगी प्री ऑक्यूपाई होगी प्रेफरेंशली एड्सॉर्ब हो गए हैं कौन सी ओ इसकी सर्फेस पर जिसके कारण आयरन का जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ऐसे सब्सटांसिस को क्या बोला जाता है दे आर कोल्ड पॉइजन्स ठीक है ना एक तो हम और पढ़ेंगे छोटी सी ऑटो कैटलिस्ट पॉइजन ऑटो कैटालाइसिस पॉइजन्स देखिए ऑटो कैटालाइसिस पॉइजन्स का मतलब ये होता है बच्चे देखिए ये तो कोई फॉरनर सब्सटेंस था मीन्स बाहर से आया था फॉरन सब्सटेंसेज था सी ओ तो ठीक है या फिर कोई यहाँ पर मैं आर्सैनिक बाथरूम बाहर से आया है लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि किसी केमिकल रिएक्शन में 
कोई एक रिएक्टेंट जैसे ही बना वो केटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो गया बहुत स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्ब हो गया और ऐसा होने के कारण जो केटलिस्ट की एक्टिविटी थी वो क्या हो गई डिक्रीज हो गई और ऐसे केटलिस्ट को क्या बोलते हैं ऑटो कैटलिटिक पॉइजन सो अगर हम इसको डिफाइन करें बच्चे वट इज ऑटो कैटलिटिक पॉइजन तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इफ सम ऑफ द प्रोडक्ट formed get adsorbed on the surface on the surface of catalyst they decrease the activity of catalyst एंड हेंस डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन का को भी डिक्रीज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्शन करी जाए डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन टू एन टू और एच टू ठीक है ना हम क्या कर रहे थे अमोनिया को डिकम्पोज कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है अमोनिया को हम क्या कर रहे थे डिकम्पोज कर रहे थे लेकिन ये देखा गया कि जो प्लेटिनम की सरफेस में इस पर हाइड्रो हाइड्रोजन ने एड्जॉर्ब होना शुरू कर दिया किसने एड्जॉर्ब होना शुरू कर दिया हाइड्रोजन ने जिसके कारण जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी थी अमोनिया को डिकम्पोज करने की वो क्या होगी रिटार्ड हो गई डिक्रीज हो गई तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑटो कैटलिटिक पॉइजन जिसमें खुद ही प्रोडक्ट रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दें डिक्रीज कर दें तो इसके लिए ये देखा गया कि अगर ये गैस सिंपली एड्जॉर्ब होती है मतलब फिजिकली एड्जॉर्ब होती है तो दिस कैन बी रिमूव सिंपली बाई हीटिंग मतलब कोई गैस किसी कैटलिस्ट की सर्फेस पर सिंपल फिजिकल एड्जॉर्बशन के कारण एड्सोर्ब हुई है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं उसको हीट करके डिजोर्ब करवाया जा सकता है लेकिन अगर कोई गैस केमिकली एड्सोर्ब हो जाएगी तो उसको सिंपल हीटिंग से नहीं किया जा सकता तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा या तो मैकेनिकल स्क्रबिंग करनी पड़ेगी बहुत बुरे तरीके से कैटलिस्ट की सर्फेस को रगड़ना पड़ेगा या उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कैटलिस्ट की सर्फेस पर कोई केमिकल रिएक्शन करवा के यहाँ पर इन एड्जोर्ब गैसेज को क्या करना पड़ेगा डिजोर्ब करना पड़ेगा अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इंक्रीज करनी है तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम इसी कैटलिस्ट को ही या कैटलाइसिस को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे तब तक बच्चे घर रहें सेफ रहें काम करते रहें हैव अ नाइस डे बच्चों